నమస్కారం అండి నా పేరు పనిరాజు రాయదుర్గం మీరు చూస్తున్నది పనిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ నందు చేసిన రికరింగ్ డిపాజిట్ను ఆన్లైన్ ద్వారా ఏ విధంగా క్లోజ్ చేసుకునవచ్చు ఈరోజు మనం వివరంగా తెలుసుకుని పోతున్నామండి కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి కార్ప్ ఈజ్ నందు రికరింగ్ డిపాజిట్ను ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేశానండి ఆ వీడియో కొరకు మీరు పైన కార్డ్స్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు నేను ఆ వీడియో చేసిన సమయం వచ్చి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన నిజానికి నేను ఆ వీడియో చేసే సమయానికి మనకు రికరింగ్ డిపాజిట్ను ఓపెన్ చేసే ఆప్షన్ మాత్రమే ఇచ్చారండి క్లోజ్ చేసే ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి పదకొండవ తేదీన మనకు కార్ప్ ఈజ్ అనే అప్లికేషన్ అందు మొత్తం మూడు సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయండి అందులో మొదటి సర్వీస్ వచ్చి డిపాజిట్ క్లోజర్ ఆప్షన్ మనం ఈ డిపాజిట్ క్లోజర్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా కార్ప్ ఈజ్ అనే అప్లికేషన్ ద్వారా చేసిన ఆర్డి అకౌంట్స్లోనూ చాలా సులభంగా క్లోజ్ కూడా చేసుకునవచ్చండి ఇప్పుడు ఈ డిపాజిట్ క్లోజర్ అనే ఆప్షన్ను ఉపయోగించి ఏ విధంగా రికరింగ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేసుకునవచ్చో వివరంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి మొదట మీరు కార్ప్ ఈజ్ అనే అప్లికేషన్ను మీ సిక్స్ డిజిట్ ఎస్పిన్ సహాయంతో లాగిన్ అవ్వండి మీరు లాగిన్ అయిన వెంటనే హోమ్ స్క్రీన్ నందు డిపాజిట్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది మీరు ఆ ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి ఆ తర్వాత పేజీలో మీకు డిపాజిట్ క్లోజర్ అనే మరొక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది మీరు ఆ ఆప్షన్ కూడా ఎంచుకోండి ఆ తర్వాత పేజీలో మీకు మీరు ఏ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేయాలని భావిస్తున్నారు అనగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేయాలని భావిస్తున్నారా లేదా రికరింగ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేయాలని భావిస్తున్నారా అనే విషయాన్ని అడగడం జరుగుతుందండి నేను రికరింగ్ డిపాజిట్ అనగా ఆర్డీ అకౌంట్ను క్లోజ్ చేయాలని భావిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఆర్డీ అకౌంట్ను ఎంచుకుంటున్నానండి ఆ తర్వాత పేజీలో మీకు ఇంతకుముందు మీరు కార్ పేజ్ అనే అప్లికేషన్లో చేసిన రికరింగ్ డిపాజిట్లు అన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేయబడతాయండి నా అకౌంట్పై మొత్తం రెండు ఆర్డీ అకౌంట్లు నమోదు చేయబడ్డాయండి నేను మొదటి ఆర్డీ అకౌంట్ను క్లోజ్ చేయాలని భావిస్తున్నాను మీరు ఏ ఆర్డీ అకౌంట్ అయితే క్లోజ్ చేయాలని భావిస్తున్నారో ఆ ఆర్డీ అకౌంట్ను ఎంచుకోండి ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏమిటంటే మీరు క్లోజ్ చేయాలని భావిస్తున్న ఆర్డీ అకౌంట్ను ఒకసారి గమనించండి అక్కడ మనకు ఈ ఆర్డీ అకౌంట్ అనేది ఎన్ని రోజులకు క్లోజ్ అవ్వబోతున్నది అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరుగుతుందండి మీరు ఆ విషయాన్ని ఈ స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు నేను ఇతర బ్యాంకులలో కూడా ఆర్డీ అకౌంట్లను చేస్తున్నానండి కానీ ఈ చిన్న ఆప్షన్ నాకు ఎక్కడ కనబడలేదండి బాగుందండి మీరు క్లోజ్ చేయాలని భావిస్తున్న ఆర్డీ అకౌంట్ను ఎంచుకున్న తర్వాత మీకు ఆ ఆర్డీ అకౌంట్కు సంబంధించిన మొత్తం వివరాలు డిస్ప్లే చేయబడతాయండి అనగా ఆ ఆర్డీ అకౌంట్ యొక్క అకౌంట్ నంబర్ ఆ ఆర్డీ అనేది ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయబడినది ఎంత అమౌంట్తో ఓపెన్ చేయబడినది ఏ తేదీన ఓపెన్ చేయబడినది ఎంత వడ్డీ రేటుతో ఓపెన్ చేయబడినది అలాగే ఆ ఆర్డీ అకౌంట్ అనేది ఎప్పుడు మెచ్యూర్డ్ అవ్వబోతున్నది ఎంత అమౌంట్ రాబోతున్నది అలాగే ఆ ఆర్డీ అకౌంట్కు సంబంధించి నామినీ ఏ పేరుతో నమోదు చేయబడినది ఆ నామినీకు మీకున్న రిలేషన్ వంటి సమస్త వివరాలు కూడా డిస్ప్లే చేయబడతాయండి మీరు ఆ వివరాలను అన్నిటినీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అకౌంట్ క్లోజర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు ఆప్షన్ని జస్ట్ ప్రెస్ చేయండి చాలు వెంటనే మీకు మీ కార్ పేజ్ అప్లికేషన్ యొక్క 
ఫోర్ డిజిట్ టీ పిన్ అడగడం జరుగుతుందండి మీరు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ పిన్ను ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీ ఆర్డీ అమౌంట్ అనేది మీ అకౌంట్ అనేది తక్షణమే జమ చేయబడుతుంది మీరు ఆర్డీ అకౌంట్ను క్లోజ్ చేసుకున్న వెంటనే మీ నమోదిత మొబైల్ నెంబర్ కు ఆ అంశానికి సంబంధించి ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ కూడా రావడం జరుగుతుందండి మీరు ఈ స్క్రీన్లో చూస్తున్నది నేను ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసుకున్నాను కదండి ఆర్డీ అకౌంట్ దానికి సంబంధించిన కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ మీరు ఈ అంశానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం కొరకు కార్ప్ ఈజ్ అప్లికేషన్ను లాగిన్ అయిన వెంటనే మీకు ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ అనే మరొక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది మీరు ఆప్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ అంశానికి సంబంధించిన మొత్తం వివరాలు కూడా తెలుసుకొనవచ్చండి నేను ఈ రికరింగ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేసుకునే ప్రక్రియలో కొన్ని అంశాలను గమనించడం జరిగిందండి తర్వాత చేయబోయే వీడియోలో ఆ అంశాలను పాయింట్ల వారీగా వివరంగా మీకు అందించబోతున్నాను ఈ వీడియోలో నేను కార్ప్ ఈజ్ అనే అప్లికేషన్ నందు చేసిన రికరింగ్ డిపాజిట్లను ఏ విధంగా క్లోజ్ చేయాలి అనే అంశాన్ని మీకు తెలియజేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే క్రింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనున్న బెల్ గుర్తుని ప్రెస్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు